Hi friends, welcome back to Bikos. So, in this video, we will use types of functional dependency. This is normalization. So, first type is trivial functional dependency. Friends. So, one is functional dependency. Example, the general form is x gives me y. So, this is the general form. So, now, trivial is x gives me y no functional dependency. And y is a subset of x. This is trivial. So, this is the example. Sir. So, this is the overall x. This is the y. So, now, the x that is the roll number name. This is the x. Roll number is the y. So, in this case, mathematics y is a subset of x. This is the roll number name. That is, roll number name that is left side is the set of attributes. Right side is the attribute. இருக்கு அதனால இது வந்து ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இதே ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி நான் கொஞ்சம் மாத்தி எழுதுறேன் சோ ரோல் நம்பர் கமா நேம் गिव्स மீ ரோல் நம்பர் கமா ஏஜ் இப்படின எழுதுனே அப்படினா this is not trivial ஏனா கம்ப்ளீட்டா ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது வந்து என் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட சப்செட் ஆ இருந்தால் மட்டும் நான் ட்ரிவியல்னு சொல்றேன் சோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் 2 மார்க்ல கேட்டாங்கனா X gives me y in final, y is a proper subset of x. அப்படியும் இருந்தால் trivial functional dependency. அப்படி second type என்ன? Non-trivial. So non-trivial நான் என்ன? Trivial ஓட opposite. அப்படி y is not a subset of x. எப்படி இருந்தால் அது non-trivial நான் சொல்லும். So non-trivial ஓட example, இப்படி roll number gives me name. So இந்த name இங்குரது LHSல இல்ல, LHSல இல்லாத கார்ணத்து நால, அது வந்து, non-trivial functional dependency okay next third type so third type enna abadina full dependency so full dependency nam epa solluvom abadina the attribute b ipo example ku a b gives me c ibadina or functional dependency irukku nu vechukkanga nama ipo vande c vande edhu mela dependent ah irukku a b mela dependent ah irukku so ipo vande nam fully functionally dependent nu solla maatom So, if we tell you, if AB gives me C, then we will take a subset of AB. So, AB is a subset of A gives me C. So, AB is a subset of A. That is why we can tell AB is a subset of B. So, all of them are AB is a subset. So, AB gives me C. That is why A gives me C. That is why B gives me C. Either, any different different combination is the difference. One is, AB gives me C. This is the first type. Okay? One functional dependency. Second type, what is the second type? AB gives me C. A gives me C. Third type, what is the third type? AB gives me C. Then, B gives me C. Fourth type, what is the third type? AB gives me C. A gives me C. B gives me C. Okay? Fully functional dependent in நம்ப எல்தி இருக்க நாலில் எத சொல்லும் அப்படினா இதம் மட்டும் தா சொல்லும் ஏனா இங்க C is fully dependent on AB அலும் AB ஏ தவர அதிலோட subset that is A மேல் dependent ஆல்ல that is A gives me C இல்ல B gives me C யும் இல்ல அனா second caseல பார்ங்கள் C is dependent on AB this is fine அனா C is also dependent on A A என்ன A is a subset of AB So, அது நால் இந்த C, A, B gives me C வந்து fully functionally dependent கடையாது. அதைய மறி செக்கு அடுத்த கேசல பாருங்க. A, B gives me C இருக்கு, B gives me C இருக்கு. So, இங்க B gives me C நாம் B is a subset of A, B. அது நால் இங்கும் கடையாது. இங்க A, B gives me C, A gives me C யும் இருக்கு, B gives me C யும் இருக்கு. அது நால் இது வந்து fully functionally dependent கடையாது. So, the attribute B is fully functionally dependent on A. If and only if B is functionally dependent on A, but not on any proper subset of A. So, இங்கே உங்க ஏன் மேன் பண்டுரது, நான் இந்த example அடுத்த AB அதாம். இவுங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படியினா, இந்த ஏங்கிரது single column அருக்கனும் இல்லை. இப்பு நான் இதுனை examplele, இந்த A என்ன அடுத்தோம் நம்ப AB நடுத்தோம். இந்த B value என்ன அடுத்தோம் C நடுத்தோம். So, just நம்ப XY நல்துனோம் இல்ல உங்கள் definitionல் எல்லாம் X, Y நும் மாத்திருங்கள். So, X வந்து ஒரு single column ஆருக்கலாம் அல்லாம் multiple columns ஆலும் மருக்கலாம். So, fully ஓட opposite என்ன partial dependency. A type of functional dependency where an attribute is functionally dependent on only part of primary key. So, primary key மேல் fulla dependாகாம் 
பார்ட் ஆஃப் ப்ரைமரி கீ மேலே டிபெண்ட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து பார்ஷியல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லணும் தென் ஃபைனலாக டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சினா என்னென்னா ஏ கியூஸ் மீ பி இருக்குது பி கியூஸ் மீ சின்னு இருந்துச்சுன்னா ஆக மொத்தம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் சி இஸ் டிரான்சிட்டிவ்லி டிபெண்ட் ஆன் ஏ வயா பின்னும் சொல்லலாம் ஸோ ஏ கியூஸ் மீ பி தென் பி கியூஸ் மீ சின்னு சொன்னோன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஏ கியூஸ் மீ பி அகெயின் பி கியூஸ் மீ சின்னா C is transitively dependent on A, அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது டிரான்சிட்டிவ் டிபெண்டன்சி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோஷர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டேட்டி பார்த்தாச்சு ஸோ டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு தென் ஒரு க்ளோஷர் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ க்ளோஷர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்டில் ஃபஸ்ட் கொஷின் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நான் ஏதோ ஒரு வேரியபிளோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஏதோ ஒரு ஆட்ரிபியூட்டோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆட்ரிபியூட் சிங்கிள் ஆட்ரிபியூட்டாக இருக்கலாம் இல்லை மல்டிப்புள் ஆட்ரிபியூட்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ க்ளோஷரை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணோம்னா இப்போ எக்ஸ் க்ளோஷர் தான் எக்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு எழுதும் சப்போஸ் எக்ஸ் ஒய் க்ளோஷர்னால் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ்ன்னு எழுதும் இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியை ஃபஸ்ட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம் பி கியூஸ் மீ கியூ கியூஆர் கியூஸ் மீ எஸ்டி பிடிவி கியூஸ் மீ வி ஸோ க்ளோஷரில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு க்ளோஷர் ஆஃப் பி வேணும் அப்போ நான் உங்ககிட்ட பி கொடுத்தால் இந்த செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸை வச்சு உங்களால் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோதான் விஷயம் பி கொடுத்தா ஆப்வியஸாக பி என்னன்னு சொல்லிடலாம் தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி என்ன பி இருந்தால் என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் பி கியூஸ் மீ கியூ ஸோ இது கூட கியூ தென் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியில் தான் பண்ண முடியுமா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கியூவும் வேணும் ஆறும் வேணும் வேறு சிங்கம் என்கிட்ட ஆறு இல்லை அதனால் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி யூஸ் பண்ண முடியாது தேர்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பாருங்கள் பி டிவி வேணும் இங்கே என்கிட்ட பி மட்டும்தான் இருக்குது டிவி இல்லை ஸோ தேர்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ க்ளோஷர் ஆஃப் பி இஸ் நத்திங் பட் பி கியூ இப்போ வேறு எதுக்காக க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கலாம் இதே மாதிரி கியூ ஆறுக்கு கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஸோ கியூஆரோட க்ளோஷரில் என்ன வரும் ஆப்வியஸாக கியூஆர் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் இதை தவிர என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலான்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி யூஸ் பண்ண முடியுமா பி கியூஸ் மீ கியூ யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே பி இல்லை செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி என்ன சொல்கிறோம் கியூஆர் கியூஸ் மீ எஸ்டி கியூஆர் என்கிட்ட இருக்குது அதனால் எஸ்டியும் வந்துடும் ஓகே தென் தேர்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி என்ன பிடிவி கியூஸ் மீ வி ஸோ அதுக்கு என்ன வேணும் பி வேணும் டி வேணும் வி வேணும் என்கிட்ட டி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ தேர்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கியூஆரோட க்ளோஷர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூஆர் எஸ்டி இதே மாதிரி பிஆருக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் எதுக்கு வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ரெஸ் இதுக்கு தான் அதுக்கு தான் இல்லை ஸோ பிஆருக்கு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ பிஆர் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு பிஆர் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தென் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட்டு என்ன பி கியூஸ் மீ கியூ ஸோ இங்கே என்கிட்ட பி இருக்குது ஆக மொத்தம் கியூ வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்களேன் செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா செகண்ட் என்ன கியூஆர் கியூஸ் மீ எஸ்டி சார் இங்கே ஆர் கியூ தானே இருக்கும் ஆர்டர் முக்கியம் இல்லை இருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ செகண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி என்ன கியூஆர் கியூஸ் மீ எஸ்டி ஸோ இங்கேயும் எனக்கு கியூவும் இருக்குது ஆரும் இருக்குது அதனால் எஸ்டியும் எழுதிடலாம் தென் ஃபோ தேர்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் பிடிவி கியூஸ் மீ வி ஸோ பி இருக்குது டி இருக்குது ஆனால் வி இல்லை ஸோ ஆக மொத்தம் என் பிஆரோட க்ளோஷர் பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் கியூ எஸ்டி இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான் ஜஸ்ட்டு என் கொடுத்து இருக்கிற ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியை வச்சு ஏன் நான் எந்த வேரியபிள் க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்க போகிறேனோ அங்கேருந்து என்னால் எங்கெல்லாம் போக முடியுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு டைமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லைக் ஒரு வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கும் போது எந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை வந்து அகெயின் க்ளோஷரில் எழுதிக்கிறோம் அகெயின் க்ளோஷரில் இருக்கிற வேரியபிளை வச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பார்க்குறோம் ஒரே ஆர்டரில் பார்க்கணும்னு இல்லை ஒன் டூ த்ரீன்னு பார்க்கலாம் டூ ஒன் த்ரீன்னு பார்க்கலாம் எப்படி வேணுமோ பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் பார்க்கணும் அப்படி தான் பார்க்கணும்னு ஒன்றும் கிடைய
பண்ணலாம் ஓகே ஃபோர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிஎஃப்பில் டேரெக்டாக என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் சியும் எஃப்பும் முடிஞ்சிடும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அது ஆப்வியஸாக ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எழுத முடியும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்ஸ் என்ன சி கிவ்ஸ் மீ ஜி ஸோ சி ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் ஸோ ஜியை மட்டும் எழுதிடுங்க ஃபோர்த்து முடிஞ்சிச்சு ஃபிஃப்த்து ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா எஃப் கிவ்ஸ் மீ இ இந்த நீங்கள் எழுதியிருக்க க்ளோஷரில் எஃப் இருக்கா எஃப் இருக்குது ஸோ அங்கே ஃபிஃப்த் அப்ளை பண்ணனா இயும் நான் இங்கே எழுதிடுறேன் ஓகே சிக்ஸ்த்து அப்ளை பண்ண முடியுமா சிக்ஸ்த்து ஜி கிவ்ஸ் மீ ஏ இங்கே எனக்கு ஜி இருக்குது ஆக மொத்தம் ஏயும் எழுதிடுறேன் இதோடு நிப்பாட்டிடா கூடாது இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா நம்ம ஒரு டைம் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இன்னொரு டைம் பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் பாருங்கள் அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் நீங்கள் எந்த ஹைட்ரேஷனில் திரும்ப முதலேருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கல தட் இஸ் இதுவும் ஒரு டைம் எழுதியிருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் முடியும் போதே எனக்கு சி எஃப் ஜி இ ஏ கிடச்சி இப்போ அகெயின் செகண்ட் டைம் பார்க்க ஆரம்பிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம்னு வச்சுக்கிறேன் இப்படி பிரித்து எழுதணும்னு நெசசிட்டி இல்லை பட் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் இருக்கணும் ஸோ செகண்ட் டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ சிஎஃப் ஜிஇஏ ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்ளை பண்ண முடியுமா ஏபி வேணும் இல்லை செகண்ட் அப்ளை பண்ண முடியுமா ஏஎஃப் கிவ்ஸ் மீ டி எஃப்பும் இருக்குது ஏயும் இருக்குது ஆக மொத்தம் ஏஎஃப் கிவ்ஸ் மீ டி ஓகே ஸோ செகண்ட் எழுதிட்டோம் தென் தேர்டு ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி டிஇ கிவ்ஸ் மீ எஃப் டி இருக்குது இ இருக்குது அகெயின் எஃப் எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை ஏன்னா எஃப் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம் க்ளோஷரில் தென் ஃபோர்த்து ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்த்து ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ்த்து ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டோம் இதோடையும் நிப்பாட்டக்கூடாது ஏன் நிப்பாட்டக்கூடாது ஏன்னா நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் புதுசாக யார் ஆட் ஆகிருக்கா இந்த டி புதுசாக ஆட் ஆகிருக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் ஏதாவது புதுசாக ஆட் ஆச்சுன்னா இன்னொரு அடிஷ்னல் ஸ்டெப்பு பண்ணுங்கள் இதை மட்டும் நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் புதுசாக ஏதா ஆட் ஆனால் இன்னொரு அடிஷ்னல் ஹைட்ரேஷன் என்ன சார் பண்ணும் திரும்ப அதே தான் முதலேருந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட் அப்ளை பண்ண முடியுமா ஏபி கியூஸ் மீ சிடி பண்ண முடியாது ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு என்ன இருக்குது சிஎஃப்ஜிஇ ஏடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் டிபெண்டன்சி என்ன ஏபி கியூஸ் மீ சிடி ஏ இருக்குது ஆனால் பி இல்லை தென் செகண்டு ஏஎஃப் கியூஸ் மீ டி அதை ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிட்டோம் தேர்டு டிஇ கியூஸ் மீ எஃப் அதுவும் அப்ளை பண்ணியாச்சு ஃபோர்த்து சி கியூஸ் மீ ஜி பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்த்து எஃப் கியூஸ் மீ இ பண்ணியாச்சு சிக்ஸ்த்து ஜி கியூஸ் மீ ஏயும் பண்ணியாச்சு ஸோ தேர்டு ஸ்டெப் முடியும் போது எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஸோ அதனால் சிஎஃப்போட க்ளோஷரில் சிஎஃப்ஜிஇஏடி இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் இதே மாதிரி B 